Дорогие Спасибо. гости, встречаем мы вас. Хлеб, соль наш примите. Желаем вам здоровья. Всех благ. Первосенюхинское сельское поселение сильно традициями. Праздники здесь отмечают весело и с размахом. Масленица особо любимый. Каждый день сырной недели в семье Штанько пекут блины. Самые вкусные – испеченные в русской печи. Навыки кулинарного мастерства Галина Васильевна передает своей внучке. Лена, вот таким возрасте я как была, как тоже ты? меня учили, как блины печь, как ладушки печь. Все рассказывали. А мы мотали на уз, да, и... Как говорится, испытывали все это. Так, это дело надо душой любить. Это не будешь любить, не будешь печь. И не, Понял? Будет получаться. И не будет получаться. Если будет душа, все получится. После выпечки румяных и вкусных блинов хозяева устраивают посиделки. В эти дни дом всегда полон гостей. Вот и сегодня поздравить бабу Галю с праздником пришла местная детвора. За щедро накрытым столом собрались и стар, и млад. Ребятне женщины рассказывали, как в их молодости отмечали широкую масленицу. Раньше мы так праздновали, а теперь и вас проучаем, да, да. чтобы вы знали. Наши, традиции. Ру... Наши русские традиции. Каждый день имеет свое значение, а сама неделя разделяется на два периода – широкая и узкая масленица. Традиции сырной недели многие придерживаются и сегодня. В понедельник встречают праздник, во вторник проводятся заигрыши. Среда – лакомка, четверг считается широким разгулом. В пятницу отмечают тещины посиделки, а в субботу – заловкины. В воскресенье называют прощенным днем. Младшее поколение интересовалось обычаями и обрядами праздника, а также какие блины пекли в старину. А с чем делали блины? Блинчики делали с творогом и с мясом. Кукурузной и с... муки делали. Кукурузной муки, крупы варили. Раньше такого не было. Все было кукурузное. И вот с кукурузной крупы сварим кашу в этот блинчик, завернем. Все мои детки было. Развлечения хороводы водили, как масленица, вот, одевались а старые, как мы называли раньше, колодки вязали. Вот если только взрослый парень, а он не женатый, вот ему колодку привязывали. Дрючок. Дрючок да. такой большой. А если девчонки привязывают? Мама всегда ее возражала. Вот, вы же не хай проведите. В свою очередь дети рассказали казачкам стихи и поговорки о масленице. Все блины умеют печь, я не сомневаюсь. А бабушкиных блинов я просто объедаюсь. Молодец. Масленица для большинства – радостное и озорное событие, в котором сохранились традиции, дошедшие до нас со времен Древней Руси. Это праздник прощения с долгой зимой и ожидания скорого прихода теплой весны. И, конечно, это повод от души поесть блинов, пригласить в гости друзей и родных и поучаствовать в традиционных гуляниях. Ну, мы так вот, как бы сказать, продолжаем эти, эти традиции. И детей учим, унучаток проучаем, как бы сказать, чтобы по этому, как бы сказать, и шли. Как, так как нас проучали, так и мы их проучаем. Традиции не пропали, чтобы они как бы продолжались, поэтому сюда и детей привлекают, они своих внуков. Все это рассказывают, показывают, как это делается, для чего это делается. Вот. Ну и, конечно, и другие жители, тут вот очень дружный Край, как, как раз вот, где мы сейчас находимся, они все соседи всегда собираются по любым мероприятиям, любые праздники. Наталья Твиненко, Георгий Сопов, телекомпания Лаба.